Hola, hola, aquí saludando te Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomás. Bueno, pues que te cuento que tenía una incubadora con uh, unos huevos que iban a tener para que tuvieran bebés. Y resulta que cuando tienes uh, así la incubadora, tienes que, que nacen los bebés por medio de la incubadora tienes que tener cuidado cuando ya ellos empiezan a, a salir pues vas a tienes que estarlo sacando y todo verdad es todo un proceso entonces te quiero contar a uh, la historia de este hermoso bebé estoy tan sorprendida y, y bueno para mí fue algo muy muy bonito algo súper especial Uh, desde antier estaban picados unos huevos y en uno de y uno de ellos era donde estaba este bebé y yo llegué el día de ayer de mi trabajo este y, y él y él no se veía que avanzara se sacamos sacado una amiguita mía ella vino y me ayudó ella también vino mis suegros y este entonces sacaron los bebecitos y, y dos veces, ¿verdad? Los bebés que habían nacido y luego ya yo llegué, volvimos a sacar otra vez. Y cada vez que abríamos la, la incubadora, pues ellos, um, pues entraba frío, ¿verdad? O entraba aire, se empezó a secar el cascarón donde él estaba. Y por más que él luchaba y luchaba para partir el cascarón, se llegó el momento en que él completamente, ah, ya para el día de hoy, yo desde tengo dos noches levantándome tres veces en la noche para mirar cómo está, si ya había nacido desde el primer día que lo miré y no. Al siguiente día otra vez y ya anoche, ya hoy en la mañana había abierto un poco más el cascarón y, y mi niño me dijo, mamá, este pollito se va a morir. Dijo, ese pollito se va a morir porque él tiene ya mucho y él no ha nacido. Y pensé en eso ah, el día de hoy, ya como, como a la una y media de la tarde. Después de que él tenía dos días, uh, pues ya hoy iba a ser su, ya iba a ser hoy su tercer noche si lo hubiera dejado. Y él, y él, uh, yo tocaba la, la incubadora y le decía, apúrale, ¿a qué horas vas a llegar? ¿A qué horas vas a llegar? Y bueno, pues al final uh, vine y revisé y cuando lo toqué, estaba completamente seco. Ah, él no se podía mover, no tenía cómo poder nacer, porque ya se había secado todo ah, el pellejito, todo el capuchoncito en, en el que él estaba. Entonces, todo ese pellejito que tiene este, el cascarón pegado, todo eso estaba ya seco en su cuerpo de él y él, pues, aunque él estaba luchando y tratando, él no podía. ¿Sabes qué hice? Lo agarré, me lavé las manos y lo agarré cuidadosamente. Agarré unas toallitas de papel y empecé a agarrar agua calientita y poco a poco irle quitando ese cuerito con mucho cuidado para que no se muriera porque si no, ¿verdad? Le podía arrancar su pielecita y, ¿sabes? Estoy súper contenta porque él ya está bien tranquilo, muy, muy tranquilito. Aquí lo puedes mirar que él respira. Este, y estoy segura que él va a estar bien. Bueno, al menos eso es lo que piensa. Pues ya, miren nada más. Ya lo voy a llevar con sus hermanos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo quedó todavía? <risa> Miren. ¿Ah? ¿Ya estás listo? ¡Ay, qué 
Qué bonita mi bebé. Mira nada más. Oh. Gracias a ti, gracias a ti. Mira qué hermoso. Está como un poquito tiesito todavía. Me imagino que le faltó agüita. Ay, ay, ay. Pero, pero bueno, pues ya estoy súper contenta de pensar. Mira cómo le quedó de tiesito aquí. No se le quitó lo tieso de las plumas. Bueno, pues que tengas un día muy bendecido. Dios te acompañe y no dudes ayudar a un bebecito que no pueden hacer.